。お疲れ様です。お疲れ様です。今回は、大日本帝国陸軍の開発した、連合軍の爆撃機等を標的に活躍した降車砲、三式12センチ降車砲の解説をする。ドイツ国防軍の戦車やら火砲やらを連綿とアップしてきたが、久方ぶりに日本軍に戻ってきたな。もともとは日本軍の古式戦車と言っても差し支えないであろう古い戦車軍や牽引車軍に魅了されたのが本チャンネル開始のきっかけだったからね。全く視聴回数伸びなかったけど、というわけで。大日本帝国陸軍が戦時下において突貫ながらも本格的な降車砲として開発に邁進した、三式12センチ降車砲について話をしていこう。三式12センチ降車砲は、大日本帝国陸軍、これ以降は帝国陸軍と呼称するが、帝国陸軍が、アル武力紛争と、特定の視察をきっかけに防空体制の強化に本腰を入れたのが契機となって開発がなされた、帝国の防空を担う本格的な降車砲だ。ある事件と特定の視察とは、まず事件に関して言うと、それはノモンハン事件だ。詳細は他の動画に譲るが、ノモンハン事件は、満州国の国境で勃発した日ソ間の武力紛争事件であり、飛行戦車部隊、航空機、火炎瓶が乱れ飛ぶ激戦が展開され、日ソ両軍の双方ともに多大な損害を出した。特に日本軍側においては作戦参謀らの戦略的な過失が指摘されている。後年の第二次世界大戦を占うような極地紛争だ。ノモンハン事件における帝国陸軍の戦車部隊の意外な活躍については、以前に動画にしておりますので、概要欄の URL からご覧ください。ただし、このノモンハン事件では、日本軍側でも新たな発見がいくつかあった。特に、この動画に即して言えば、火砲に関して帝国陸軍は新たな認識を抱くに至った。火砲は役に立たないとかそういう感じの認識。いや、むしろその逆で、帝国陸軍の現場部隊は対空兵器である降射砲の有用性に気づいた。ノモンハン事件では双方ともに航空部隊を積極的に活用し、地上部隊を叩きまくったが、帝国陸軍は100門を超える降車砲を要する防空部隊を駆使してソ連軍機の撃墜を重ね、最終的にソ連軍の航空機100機以上を撃墜した。降車砲部隊の奮戦ぶりが伺えるな。しかし、陸軍中央、すなわち東京にある帝国陸軍の中枢部である陸軍省や参謀本部のことだが、陸軍中央の反応は若干鈍く、まずは国内用地の固定陣地における防空能力の向上が優先であり、野戦軍の防空能力の増強は後回しにすべしという認識だった。ノモンハン事件で結果を出したのになんで、アップ主の見解としては、予算の問題があったのではないかと思う。陸軍中央に在籍していた将校の戦後の回想なんかを読むと、我が貧乏陸軍なんて表現もあったりして、国家予算に占める割合は高いものの、経済規模の問題でカツカツの予算の中、国内も野戦軍も降車砲を拡充するという贅沢な方策は取れなかったんではないだろうか。また、これは帝国陸軍全体に言えることだが、老子としてあった、守りよりも攻めを重視する考えも影響していたかもしれないね。ところが、ノモンハン事件に追撃する形で、帝国陸軍を降車砲の拡充に向かわせる現象が起きる。それがさっき言及した、特定の視察だ。特定の視察の意味がわからん。誰が何を視察したの後年はマレーの虎と恐れられた山下智之将軍率いる、交流しつつあったナチスドイツ軍の視察団の視察報告が、帝国陸軍の重い腰を動かした。山下視察団の報告事項は多岐にわたるが、その中でも防空能力の重要性については帝国陸軍としても無視できず、ノモンハン事件に触発された技術本部の積極姿勢も相まって、まずは固定式の後継12センチクラスの降車砲開発がスタートすることになる。完全に自前で開発したの、それとも海外製の降車砲を参考にしたの。技術本部としては、先進的かつ協力可能性という観点から、ナチスドイツ政権下のグループ社から降車砲を購入する構想を陸軍中央に上進したが、結局購入は不可となった。いやかえよ。ドイツ製の降車砲を参考にする機会を逸した陸軍技術本部は途方に暮れかけた。ところが、意外にも帝国陸軍の最大のライバルが手を差し伸べた。最大のライバル帝国海軍だ。当時の日本における陸海軍の戦いは
体質の違いや予算争いなどをめぐって熾烈なものだった。しかし、帝国海軍は当時、降格法として設計し正式採用された40口径89式12センチ式降格法を示し、陸軍もこれを参照して降車法を開発したらどうか、と手を差し伸べた。仲の悪いイメージがあるが陸軍は提案に乗ったの、飛び乗った。帝国海軍より設計図面等の供与を受け、大型の機構を真似た口径12センチを誇る、三式12センチ降車砲がここに誕生することになる。陸軍と海軍でそういう提携をしてたって意外だな。しかしながら、やっと開発が本格化したのが、第二次世界大戦に日本が突入して以降の1942年だったので、開発は急ピッチで進められた。姿勢12センチ校舎砲の射撃試験が行われ、さらに、3式12センチ校舎砲に搭載するための砲弾も新たに設計された。砲弾ってどうやって設計するの ?3 式12センチ校舎砲の場合、まずは3種類の砲弾が設計され、それぞれを試験にかけて性能を評価し、最も高性能な砲弾を特定して、当該砲弾をベースに試作砲弾を製造する。という流れで作られた。さて、帝国陸軍は、三式12センチ降車砲の製造数を上げるため、従前から製造していた火砲や砲弾の製造計画を削減し、それで浮いた軍需工場の能力を三式12センチ降車砲に振り向けてまで、同砲の製造を進めようとした。試作段階までしか聞いてないけど、試作品の段階で量産に着手し、現場部隊に配備されたんだ。戦時下で帝国陸軍はそれだけ配備を急いでいた。どんな性能だったの配備が実行された3式12センチ降車砲は、回転板を備えた固定砲から放たれる最大の車高が 14km を誇り、新艦は時計式の機械新艦が採用された。また、バネを使った自動装填装置が備えられ、海軍に学んだ電動モーター駆動の水圧電動機による素早い走法が可能だった。自動装填装置により、三式12センチ降車砲は3秒に1発の割合で砲撃が可能だったとのことだ。サイズ感からすると、配備のための輸送は面倒だったのかな大変面倒だったので、三式12センチ降車砲は1型と2型の2種類が製造されている。1型と2型でどう違うの ?1 型は純粋な固定式の降車砲だ。その重量と構造から鉄道輸送には非常に手間がかかったので、それの反省を踏まえ製造されたのが、より簡易に輸送できる2型なんだ。2型は、過度な分解作業を経なくても鉄道に積み込めるよう工夫され、陣地に設置する際にも、別の重機を使用することなく設置ができるように見直された。予定陣地に運べないと使えないもんな。三式12センチ降車砲は、帝国陸軍の運用した火砲の中でも、B29 に対抗することのできた降車砲であり、140門近くが生産され、B29 を重機以上撃墜するなど、本土防空に少なからず貢献をした。しかしながら、開発と生産が戦時下で慌ただしく行われ、軍の期待するレベルの規模で配備ができなかったこともあり、本土決戦時には追加で170門を製造する予定だったが、これは青写真に終わり、終戦に至る。さて、以上の通り、三式12センチ降車砲の解説をしてきたが、戦車や航空機を中心にした本チャンネルの気候情報号チャンネルだけでなく、大日本帝国陸軍やドイツ国防軍の軍人、作戦、教育などの解説チャンネルである、秋田号というチャンネルもやっているので、概要欄にリンクを貼っておくので興味のある方は気候情報号のチャンネル登録だけでなく、秋田号もご覧ください。画像の動画は、大日本帝国陸軍が訓練中の雪山で世界最大級の山岳遭難事故を起こした歴史的事件、八甲田山雪中行軍遭難事件を解説した動画です。映画にもなった悲惨拡大規模な遭難事件だな。雪山で遭難という極限の状況で、部隊を指揮するリーダーの能力と決断力がいかに重要か、貴重な示唆を与えてくれる事件でもある。また、豪雪地帯に駐屯する部隊が豪雪に遭難した理由や、部隊が取った選択が最悪の結果を招く過程を、少し生々しいかもしれないが解説をしております。寒さと上が極まり、逆に暑い暑いと言いながら軍服を脱ぎ出す兵士の話が若干トラウマだ。ここまで見てくれた人、ありがとう。気候情報号と秋田号のチャンネル登録をよろしくお願いします。